Nah, setelah kita mengenal bahwa ketinggian itu ada yang sifatnya metrik gitu ya, ada yang sifatnya itu jarak, ada yang sifatnya itu potensial, sekarang kita akan belajar referensi tinggi apa sih yang kita gunakan atau datum vertikal apa yang kita gunakan. Jadi, kalau di sini kita akan belajar langsung ya, jadi eh, yang sudah Anda pelajari di sebelumnya, kayak tadi ada eh, geoid gitu ya, ada elipsoid, nih, di sini ya ada geoid, ada elipsoid, itu adalah sistem eh, datum vertikal yang sifatnya itu adalah geodetik gitu ya. Geodetik itu berarti mereka itu sebenarnya eh, geoid dan elipsoid ini pada dasarnya adalah model gitu ya, model muka bumi. Ada rekan-rekan yang sudah melaksanakan itu, bagaimana cara yang mereka mendapatkan eh, elipsoid yang benar-benar mendekati bumi kita, geoid yang mendekati bumi kita, dan itulah yang dipakai. Nah, kalau misalnya yang kedua adalah tidal datum. Nah, tidal datum ini apa? Jadi dia itu bukan uh, model yang orang tuh bikin gitu ya, sebumi. Tapi dia ini sangat-sangat sifatnya uh, location-based gitu. Jadi nggak bisa disamakan katakan tidal datum di, nggak usah jauh-jauh gitu ya, di Jawa, misalnya di utara Jawa, dengan selatan Jawa itu tidal datumnya bisa berbeda. Kenapa? Kata dasar tidal datum adalah tight di sini ya. Tide itu apa? Tide itu adalah pasang surut gitu. Jadi kalau rekan-rekan rekan-rekan um, di sini mungkin ada yang udah pernah ke pantai gitu ya. Nah kalau misalnya anda perhatikan di pantai, kalau misalnya anda nggak cuma datang pagi gitu ya, misalnya anda uh, pagi ke sana, malam ke sana, itu muka airnya bisa berbeda. Pagi-pagi mungkin kok pantainya luas sekali gitu ya, kok besar sekali pantainya, bisa kalian bisa main-main di situ gitu kan, bisa bikin um, apa namanya um, bisa bikin istana pasir gitu misalnya ya. Nah tapi sore-sore anda datang ke situ loh, kok pantainya tinggal sedikit gitu ya, muka airnya tuh maju kayak kayak mengarah ke kita gitu. Dan kenapa itu terjadi gitu kan? Nah itu yang namanya pasang surut. Itulah kenapa proyek-proyek uh, yang berhubungan dengan laut, misalnya Anda mau bikin pelabuhan gitu ya, atau kalian mau bikin konstruksi yang hampir lepas pantai, itu Anda perlu sekali mengetahui referensi nolnya di mana. Kenapa? Karena Anda nggak mau Anda bikin pelabuhan, tapi ada titik di mana pelabuhannya itu ternyata dangkal sekali, jadi ada satu titik di mana kapal nggak bisa masuk. Nah, itu kan Anda nggak mau. Jadi gitu. Jadi, Um, kalau Anda memang bikin konstruksinya di onshore gitu ya, di darat, itu pakainya sistem referensi tingginya itu yang geodetik, entah geoid atau elipsoid. Tapi kalau Anda sudah berhubungan dengan laut, Anda harus perhitungkan um, pasang surut dari laut tersebut karena Anda nggak mau konstruksi Anda itu justru menghalangi tujuan utamanya. Nah, kalau datum vertikal yang berlaku di Indonesia itu apa? Nah, ini akan ada sedikit cerita yang hmm, cukup konseptual ya. Jadi, ada yang namanya itu jaring kontrol vertikal gitu ya. Jaring kontrol vertikal ini apa? Sebenarnya pada konsepnya ini adalah titik-titik di mana ada ketinggian-ketinggian yang sudah didefinisikan secara absolut gitu ya. Jadi, itu nggak semuanya, uh, jadi apa ya, nggak semua Indonesia tentunya kita punya ketinggian absolut ya, karena... Um, ada berbagai hal lah dan um, banyak juga gitu ya titik-titik di mana katakan ketinggiannya itu tuh bisa berubah entah karena tektonik entah apapun. Inti dari JKV ini adalah misalnya saya akan gambarkan Indonesia di sini ya. Jadi misalnya ini Indonesia lah. Oke, okay, um, mohon maaf ini sangat-sangat simplistik ya dan jaraknya tidak benar gitu ya pokoknya ya anggap aja ini Indonesia gitu jadi ini ada uh, Jawa Kalimantan Sumatera Sulawesi dan ini ada kepulauan ya Bali ada NTB NTT lalu di sini ada Ternate di sini ada Ambon dan kepulauan kepulauan lain dan di sini ada Papua kurang lebih seperti itu dari Bangka Belitung mungkin ya biar ini di sini ada Batam misalnya dan lain-lain nah jadi bayangkan anda kalau kalau Anda ingat di kuliah, kayaknya kedua atau pertama ya, ada yang namanya benchmark. Oke, okay? benchmark ini adalah titik di mana yang namanya uh, koordinat itu terdokumentasi. Terdokumentasi itu apa? Dia terdefinisikan. Jadi ada 
X, Y, Z-nya di sini itu sebenarnya berapa? Anda tinggal tahu, tinggal tanya gitu misalnya ke uh, Badan Informasi Geospasial, ada benchmark gitu ya, dan itu ada capnya misalnya punya BIG, uh, Anda lihat aja itu nomor berapa, Anda bisa tanya gitu, itu X, Y, Z-nya berapa di sana. Ada orang-orang yang sudah melakukan pengukuran tersebut. Nah, untuk JKV ini ada titik-titik di Indonesia ya, saya asal aja nih nyebarinnya gitu ya, Nah, ini disebut sebagai TTG atau titik tinggi geodetik. Ya. Jadi, ketinggian-ketinggiannya ini sudah berdasarkan uh, ketinggian geodetik dari uh, dari um, ini, dari datum-datum tertentu. gitu ya jadi, 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 nanti ketinggian Anda itu tinggal mengacu kepada ketinggian TTG-TTG ini. Gitu. Nah, TTG ini jadi mereka, kenapa disebut jaring? Karena mereka itu diukurnya itu nggak sendiri-sendiri, tapi sebagai sebuah jaringan gitu ya. Ini saya kasih contohnya aja. Gitu. Sebenarnya uh, jauh lebih keren dari ini ya, tapi ya kira-kira kayak gitu ya. Jadi kayak jaring gitu. Jadi mereka itu misalnya ada juga di sini, misalnya ya di sini. Nah gitu. Jadi mereka diukur sebagai satu kesatuan. Nah satu kesatuan sih. Jadi kayak mereka saling mengikat satu sama lain. Kenapa saling mengikat satu sama lain? Agar uh, semakin korek gitu ya, semakin banyak koreksinya. Nah lalu di sini Uh, ada apa kok dikatakan dengan stasiun pasut yang uh, sekurang-kurangnya 18,6 tahun? Nah, maksudnya itu apa? Jadi ad, kan ada stasiun-stasiun pasang surut juga nih di pantai-pantainya gitu. Nah, uh, diikatkan itu apa? Nah, nanti di stasiun pasut ini mereka akan ada pengamatan lain lagi gitu ya. Kalau 18,6 tahun itu kenapa? Karena ada siklus pasang surut yang periodik periodicity-nya tuh ternyata 18,6 tahun baru dia keulang-ulang gitu ya misalnya tapi tenang aja itu sudah ada yang sudah mengerjakan gitu ya nah itu mereka juga dilihat nih um, apakah pengamatan pasang surutnya itu tuh sebenarnya bedanya tuh seberapa jauh sih dengan tinggi-tinggi geodetik yang diukur di JKV ini intinya seperti itu jadi kalau rekan-rekan lihat TTG TTG itu apa itu adalah titik tinggi geodetik dan itu sudah terdefinisi secara absolut. Anda tinggal refer ke sana aja. Jadi bayangannya itu adalah kayak kalau order gitu ya, itu adalah order tertinggi. Nanti bawahnya lagi ada jaring apa lagi yang dia ngacunya terhadap koordinatnya itu terhadap si TTG. Nanti ada order bawahnya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini saya akan hapus lagi semua. Nah jadi datum vertikal yang ditetapkan itu intinya... Um, adalah apa gitu ya um, dia itu sebenarnya gini si pengukuran di sini 18,6 tahun ini salah satu yang dihasilkan adalah muka laut terata atau mean sea level lah gitu ya nah mean sea level ini itu sebenarnya dekat sekali dengan yang namanya geoid kenapa karena lagi-lagi itu kan bidang di mana air tidak mengalir nah jadi kira-kira mean sea level itu ada di situ lah gitu dan Um, ketinggiannya itu tadi si JKV itu dapat dari mana? Biasanya itu dapat dari pengukuran uh, GPS dan nanti perbedaannya itu dihitung dari um, model geoid yang sudah ada seperti tadi saya bilang. Nah ini dia gitu ya. Kita masuk ke perbedaan. Emang bedanya apa sih gitu ya uh, ketinggian yang didapat dari geoid dan elipsoid gitu? Tentunya kalau misalnya kita ngomongin um, elipsoid, itu pasti tingginya itu berdasarkan, jadi karena dia bukan berdasarkan bidang ekip potensial, dia berdasarkan benar-benar si bumi yang dibikin elips gitu ya. Nah, ketinggiannya itu um, tentunya sangat-sangat banyak potensi kesalahannya. Sementara kalau misalnya kita geoid, nah itu kan sudah lebih mendekati bentuk bumi yang sebenarnya. Nah, jadi ketinggiannya itu lebih uh, akurat kira-kira seperti itu. Jadi tinggi itu di sini ada yang kalau misalnya H kecil, ya notasinya H kecil itu kita refer kepada ketinggian yang geodetik. Geodetik itu jadi kalau misalnya geodetik itu dari topografi ke elipsoid. Sementara kalau yang dari topografi ke geoid itu, nah ya anggap ini lurus, <laughs> ini adalah tinggi ortometrik. Nah, tinggi-tinggi yang biasa kita definisikan itu adalah ortometrik. Kayak tadi, MDPL ya, di berapa meter di atas permukaan laut gitu. Dan permukaan laut ini dianggap si geoid itu misalnya paling gampang kayak gitu aja. Nah, 
Sementara kadang-kadang kita itu kan paling gampang ngukur tinggi itu pakai apa sih sebenarnya? Pakai GPS misalnya. Ketinggian dari GPS itu bukan ortometrik gitu, bukan MDPL, bukan berdasarkan ekip, bidang ekipotensial, tapi dia itu berdasarkan elipsoid gitu. Jadi ketinggiannya itu berdasarkan si model bumi ini karena ada sistem-sistemnya lah. Kira-kira si GPS itu um, menghitung ketinggian itu dari mana? Nah, dari situ ada yang namanya undulasi geoid. Jadi, istilahnya si elipsoid dan geoid ini keduanya adalah model ya. Satu kata kunci, dia itu model gitu. Dia adalah model permukaan bumi. Nah, antara model elipsoid dan antara dan geoid, dua-duanya model ya. Jadi, sudah ada barangnya. Kita bisa hitung yang namanya undulasi geoid. Nah, jadi dibalik gitu ya. Udah ada model, udah ada model, baru nanti dikoreksi ke pengukuran kita. Jadi uh, lagi-lagi arah gaya berat itu kan tegak lurus gitu ya. Nah ada sih yang namanya defleksi vertikal, tapi ini kalian nggak usah terlalu peduli karena dia itu nilainya kecil sekali, 50 detik. Jadi kalau kalian ingat satu derajat itu um, 60 menit ya, dan 60 menit itu adalah 3600 detik. Jadi 50 detik itu kecil kecil sekali gitu itu cuma ya nggak nyampe seper 60 ya you know satu um, menit pun tidak sampai gitu ya kalau 50 detik jadi nggak terlalu ini jadi practically ini aja gitu jadi ketinggian ortometrik itu justru kalian ambil dari kalau misalnya kalian punya ketinggian dari elipsoid ya udah dikurangin aja sama undulasinya Nah, sekarang tidal datum gitu ya. Ini saya singkat aja, jadi kurang lebih seperti ini, rekan-rekan. Kalau kalian ngambil ke laut gitu ya, lalu datum vertikalnya Anda hanya memakai MSL, nih di sini gitu ya, itu memang paling gampang. Kita bisa lah definisikan, oke okay, ini H menurut MSL. Tapi kalau misalnya kita MSL, kita anggap gitu ya bahwa misalnya MSL-nya adalah 0, dan ini kita bilang sebagai 50, yang namanya laut itu kan dinamis, ada pasang, ada surut, kembali lagi. Nah, kalau kita anggap nolnya di sini, dan kita bikin pelabuhan itu di sini, apa yang akan terjadi jika ternyata muka lautnya ini ada di sini misalnya, di LAT, di lowest astronomical tide misalnya. ya Jadi muka lautnya di sini, nih ya, muka lautnya di sini, pelabuhan Anda, eh, sini aja ya, biar nyambung. Nah, Um, muka lautnya di sini, pelabuhan Anda di sini. Kapal nggak bisa masuk dong ke pelabuhannya. Apa gunanya Anda bikin pelabuhan gitu kan, pelabuhan kering. Nah, kalau kapal nggak bisa masuk, banyak sekali rentetannya. Jadi, uh, nanti mungkin ada supply chain yang terputus lah. Sekarang kan lagi ada kasus itu ya, lagi ada kasus West Canal gitu misalnya. Macam-macam yang akan terjadi. Jadi, kerugiannya itu akan sangat besar. Lalu nanti berarti kalian harus nguruk mungkin gitu ya, harus dredging dan segala macam. Nah, jadi itulah pentingnya di mana Anda mengerti juga yang namanya tidal datum. Karena biasanya di dalam tidal datum ini, yang kita ambil nanti ujung-ujungnya adalah sesuatu yang namanya chart datum. Jadi bahkan lebih rendah dari kemungkinan um, apa ya kemungkinan muka air yang paling rendah sekalipun. gitu Lowest astronomical tide ini adalah muka air yang paling rendah banget. Kadang-kadang kita turunin karena pokoknya, area tersebut tuh nggak boleh kering. Jadi kalau misalnya Anda mau bikin pelabuhan, setidaknya misalnya ya di sini gitu ya. Agak jauh memang ya menjorok ke laut gitu misalnya. Kalau misalnya Anda bikin di sini artinya ya harus tinggi juga gitu. Karena kalian nggak mau juga um, pelabuhan kalian terendam. Itulah kenapa Anda butuh HAT juga, LAT juga gitu. Jadi paling tinggi itu pasutnya berapa dan paling rendah itu berapa.